会出错呢？我这今天才让你办了一件事情，这都快下班了都还没搞定，你到底是怎么做的呀，经理？知道你是故意，我告诉你，照老规矩，你究竟报不报？我也是按照公司的规章做事儿，不报。你想怎么样？故意搞我是吧？是不是我拿出会议的记录给你？你还有下一招等着我呀？搞你啊！我当然是搞你了，我早就搞过你了。前天他自己亲口得意洋洋的告诉我的，说是少额面额可以随便混，随便发，没关系。我告诉你啊，我还抽你了！谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？这种女人说话不能信、啊！你放屁！我才没有呢！查电脑，查账，现在肯定都能查得出来。我告诉你，我绝对不冤枉一个好人，可是我也绝对不会冤我一个猪虫。你就不是什么好人！你才不是好人！你要不要脸？你才不是好人！你才不是好人！你才不是好人！你才不要脸！别哭了，发泄出来就好了。别别别哭了。白叔已经去查账了，消息一会儿就到。真是没想到，这个白叔管平时看起来人模人样，背里竟是这样的货色。不过说真的呀，女孩子呀，还是别跟这种人闹。你看，给泼一身脏水，惹得一身流言蜚语，以后啊，一辈子都洗不清。对呀、啊，以后遇到这种事儿，你还是忍忍吧。像那种臭男人，早晚会有人对付我自己就能对付他。在这静着，我们先去弄报销单。别哭了，这男人。走了。喂，你好。邱莹莹吗？这里是人事部。人事部。关于白主管的事情，我有话要问。真是看走眼了，秋雨，你给我等着，等着就等着，不怕你。小秋啊，因为今天发生的事情，所以公司决定暂停你的工作，同时终止小白的一切工作。我们会本着公开透明的原则来调查此事，并且调查。在此次事件中，你所扮演的角色，在没有调查清楚之前呢，我们先会替你包括你的出入门卡。可是我是举报者呀，我没有贪污啊，为什么要停我工作呀？停几天呢？这停工作的期间还照常发我工资吗？这个你放心，公司啊，很赞赏你的检举。等调查工作结束之后，一切水落石出，公司会酌情补偿。行，反正，反正我问心无愧
，我相信公司。安丽姐，哎，所以在那之后，你的人事经理把你叫过去，暂停了你的工作，还没收了你的门槛。嗯，安丽姐，你说这什么意思呀？我举报了白主管，公司。要停也得停他的职，为什么连我的也一起停呢？我也刚回国内，国内这些人事我不是很清楚。要不你问问樊小妹吧，她是资深 HR， 她应该懂里面的门道。南临大望街，北临桥北路，地理位置方便，面积又宽敞，最合适做办公室。嗯，可是你这什么都没有啊，我还得自己打隔断。哦，这些东西还得拆，这一个月十万也太贵了吧。不好意思啊。喂，哎，樊姐，我莹莹，那个，我我有点事儿，现在想问你。呃，我现在在外面看房子呢，有什么事儿回去再说吧，好吗？行行，好，那那行，先这样，拜拜。那行吧，樊小姐，您要是不满意，我再带您看下一套。嗯、呃，好。安迪，我这心里特别不踏实。你你要不跟我再说点吧？你你说什么都行，我就像老胡子乱想。可是我不太熟悉人事的那一套，我能给你的也只一些不专业的意见。不过我刚才听你这么一说，我觉得你的那个人事经理，应该在平时就不怎么善待你。你怎么知道的你知道吗？其实我们公司文员关系可好了，但是我们经理眼睛都是向上的，我们都是他努力的对象。你们公司的助理不也被你们差遣的没时间睡觉吗？不一样，如果是我的手下，接二连三的被退票，我会怀疑其中有猫腻，肯定自己出面。肯定你平时啊做事丢三落四的，猥琐男知道你们上司不待见你，故意给你设的局，让你被你上司骂。我一想还真是的，我之前跟他抱怨过。没想到他拿这个设计我。可是我们公司同事跟我可好了，我哭的时候他们还安慰我呢。小姐，关关，哎呀，关关，累死我了，快快快，借个肩膀靠一靠。哎呀，你怎么也这么晚啊？又加班啊？嗯，你呢？我帮老同学看房子。哎呀，你是不知道，现在房价高的离谱，别说去买房子了，就连租房子都贵的要死。山海居大不易啊！哎，莹莹她今天联系你了吗？也不知道她跟那白渣男怎么样了。她倒是给我打了个电话，但是听情况好像不怎么样。